graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja multiplicada. Amém? Amém? Meus amados, é uma alegria, né? Um grande privilégio nós estarmos aqui nessa noite para contemplarmos mais uma prova do grande amor de Deus para conosco. Celebramos a vida e celebramos a oportunidade de sempre completarmos mais um ano ao lado da pessoa que nós amamos. Né? Em virtude disso, eu gostaria de iniciar este culto orando ao nosso Deus. Logo após, daremos assim sequência a esta breve programação. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo tão grande privilégio que nós temos nessa noite de podermos celebrar a vida e de podermos celebrar a família, projeto do coração de Deus. Muito obrigado por estarmos aqui nesta hora. E o nosso desejo, Senhor, é que mais e mais anos como esse, na vida deste casal, na vida de cada família aqui presente e aqui representada, se multiplique em Tua presença. Que o Teu nome seja glorificado e engrandecido através de cada um de nós e que nós sejamos verdadeiramente agências do Teu reino aqui neste mundo. Nós te pedimos estas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4, versos de 9 a 12, um texto muito conhecido nosso, porém necessário e propício para esta noite. Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 a 12, o texto assim nos diz, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, os dois lhes resistirão, e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Amém? Eu convido a dirigente do coro a estarmos cantando nós vamos estar assim a congregação estará cantando casa de bênção
acrescentar, queridos? 40 anos de história, 40 anos de vida a dois, lutas, desentendimentos, perdas, frustrações. E talvez alguém diga nessa noite, misericórdia, o que é isso? É só isso. Amado, se fosse só isso, não chegaria a 40 anos. Não é? Então, amados, é, onde tiveram assim lutas, superabundou vitórias. Onde tiveram desentendimento, superou a conciliação. Onde tiveram perdas, superou as conquistas. Onde tiveram frustrações, superou, superabundou a felicidade e também um contentamento. Amados, nós vivemos em um mundo onde os valores familiares estão sendo destruídos. A, a nossa escola, na época que nós passamos para os dias de hoje, as escolas já mudaram, e mudaram muito. Crianças cada vez menores estão perdendo, se é que já tiveram um dia, o conceito real do que é família, do que é relacionamento. Elas estão saindo de lares completamente destruídos e indo para escolas, para as escolas tentando, talvez até involuntariamente, destruir outros lares, distorcendo a palavra, os conceitos e os propósitos que Deus tem para as famílias. Famílias assoladas, devastadas pelo pecado. Mas o que compartilhamos nesta noite são 40 anos de cumplicidade, de amor e também de parceria de fato amados eu cresci, cresci ouvindo e vendo se cumprir a cada dia né? o que o meu pastor sempre falava vivemos na contramão desse mundo, né pastor Ivante cresci ouvindo o pastor falar isso e de fato essas palavras que eu ouvi tantas vezes, já repeti outras tantas ali na igreja estamos na contramão do mundo Vivemos tempos, os tempos vaticinados pelo apóstolo Paulo, queridos, têm feito parte da nossa geração. Tempos difíceis, tempos trabalhosos. Mas quando nós olhamos um casamento na rocha, não é? o Senhor Jesus Cristo é um casamento duradouro, é um casamento para a vida toda, é um casamento que supera obstáculos, é um casamento que olha mais para o outro do que para si próprio. É o um relacionamento onde a felicidade de um depende da felicidade do outro. E assim é mais fácil viver. É mais fácil é, amar como Cristo amou a igreja, assumindo esse papel. É mais fácil ser submissa ao esposo sem peso, quando ela sente o que ele faz por ela, é simplesmente fruto de um amor verdadeiro. Conseguiram viver na contramão do mundo pois conseguiram que o amor, o dom supremo de Deus, permanecesse em suas vidas. Há um texto que é muito conhecido e, sem dúvida, muitos já o têm decorado, mas muito necessário e, mais uma vez, propício para essa oportunidade e o último que eu trago nesta noite, não vou pregar, é o pastor Infante, 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, diz, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão e, havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. 
Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Amém? Eu convido as filhas a estarem tomando lugar aqui à frente. Nós vamos estar vindo né, e concretizando o propósito dessa, dessa reunião, deste culto abençoado dessa noite, que é essa renovação de votos. A vovó Yara vai estar falando aí para o vovô Gilberto, pode ficar um de frente para o outro. E daí vai estar nos auxiliando nessa parte aí, né? daqui a pouquinho. A vovó Yara vai falar assim. Gilberto. Gilberto. Receba novamente esta aliança. Receba novamente esta aliança. Em sinal do meu amor. Em sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Da minha fidelidade. Da minha sinceridade. Da minha sinceridade. E cumplicidade por você. E cumplicidade por você. Esses 40 anos. Esses 40 anos. Provam. provam que eu te amei. Que eu te amei. Te amo. Te amo. E te amarei, te amarei por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Amém. Amém. A convite da mamãe, daí vai estar colocando assim a aliança no dedo do pai. Porque agora não são mais só mais dois, mais quatro. <risos> Mas antes tem que fazer os votos, né? Antes tem que fazer os votos antes de colocar. Eu vi, eu, eu cresci ouvindo o senhor chamando minha mãe de flor de formosura. Viu? Flor de formosura. E meu sonho era ter um marido igual ao senhor. Porque o senhor sempre foi um marido muito carinhoso muito atencioso e sempre foi um pai assim, duro, né? <risos> Mas muito carinhoso também com a gente. Então eu agradeço a Deus e vocês é referência em nossas vidas. E Deus não me deu um igual senhor, que ninguém é igual. Mas me deu um que é parecido. <risos> Ajuda. Pois é, continue sendo esse marido que o Senhor é, porque o Senhor é bênção nas nossas vidas. Amém. Nós temos, eu tenho certeza que Juninho e Pastor Fábio aqui tem o Senhor como referência. Que o Senhor é um de Deus, um marido de Deus. Um pai de Deus, um sogro de Deus <risos> e um avô de Deus. <risos> Amém. Vamos lá. Iara. Ele vai ficando velho e o Gênero vai ensinando a gente a falar as coisas. <risos> Iara. Receba novamente esta aliança. Receba novamente esta aliança. Em sinal do meu amor. Sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Minha fidelidade. Da minha sinceridade. Da minha sinceridade. E cumplicidade por você. E cumplicidade por você. Esses 40 anos. Esses 40 anos. Prova que eu te amei. Prova que eu te amei. Te amo. Te amo. E te amarei. Te amarei. Por todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Amém. Amém. Obrigado. É, assim como ele é uma referência né, de pai, de esposo, minha mãe também é uma referência. 
é, de mulher, de esposa, se eu conseguir ser pelo menos a metade da esposa que ela é do meu pai, o cuidado, o carinho que ela tem com ele todos os dias, é, auxiliando ele aqui nesse ministério, nessa igreja, lado a lado, é, como mãe, aquela mãe que faz assim tudo por nós, dá a vida dela por nós e cuida da gente também. Então, é também, sem dúvidas, a minha referência de mulher. Amém. Amém. Boa noite, gente. Eu estou aqui para representar os netos. Eu queria abrir os provérbios 26, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará. Com o casamento de ambos firmados na rocha de Jesus Cristo, influenciaram e impediram até a terceira geração de ir ao inferno, ensinando primeiramente no lar. Então, em nome dos netos, eu agradeço pelos ensinamentos passados há muito tempo a minha mãe e tia, a esmeralda é muito valiosa, mas a salvação é infinitamente mais. Parabéns. Amém.
Deus amados, mas não engordou não, tá um, um, um par de boneco, tá? Um par de boneco aí. Parece que tem 40 anos de vida e já, já é 40 anos de casamento. Queridos, eu vou chamando o pastor Infante de estar tomando lugar à frente. O pastor Infante vai estar trazendo a palavra nessa noite. E é, faltou só Juninho participar. Vou pedir Juninho para estar orando também agora, mas, queridos, se nós os temos, os temos esse casal como referência em nossas vidas, está aqui um um pastorzão uma verdadeira ajudadora também né? então eu vou pedir Júnior para estar orando agradecendo a Deus tudo que aconteceu pedindo, é, pelo restante do culto e pela palavra que há de ser trazida aqui pelo pastor Júnior Oremos Senhor nosso Deus, nosso Pai mais uma vez a Deus te agradecemos pela pessoa de Cristo pela Tua morte ali na cruz, se dando por nós. E Te agradecemos, ó Deus, por esse momento que estamos aqui reunidos, pela vida desse casal que o Senhor uniu e sustentou até aqui e há de sustentar, ó Deus, até o dia final de suas vidas ou até aquele momento em que o Senhor há de retornar e arrebatar a Tua igreja. Te agradecemos por tudo quanto aqui já aconteceu e pedimos agora pelo Teu céu que há de fazer a mensagem, que o Senhor esteja abençoando esteja nos abrindo os nossos corações, nosso entendimento para compreender a tua palavra e que ela possa achar um lugar especial em nossos corações e cumprir o propósito, Deus, para a qual foi determinado. Abençoe cada vida aqui presente, que todos possam ser enriquecidos por tudo quanto já viram e onde veio e também sejam alimentados pela tua palavra. Amém. Tudo isso nós te pedimos graças em nome de Cristo Jesus. Amém. É, para mim é uma alegria mesmo porque nós tivemos muitos momentos juntos momentos de alegria momentos difíceis que nós passamos o acidente o ônibus o senhor me preservou a vida ali porque tinha a visão de colocar no ministério a preocupação que ficamos com a cirurgia de Eli, de Elis, e todas estas coisas né, que foram acontecendo, acompanhando também as netas, a, a, orando pelas netas, a, a, as dificuldades que estavam acontecendo também em termos de saúde. E graças a Deus, podemos dizer, como disse o servo do Senhor no passado, até aqui o Senhor nos ajuda. E tudo isso aqui é por causa dele. Tudo isso aqui é por causa dele. Primeiro a igreja. É por causa do sacrifício que foi feito na cruz. Ali o Senhor comprou a sua igreja com o seu sangue. Segundo lugar, porque é por ele que nós estamos aqui. Não tem outro motivo. Tudo isso aqui é por causa dele. Porque ele mesmo falou, sem mim, Nada. Mas com ele, tudo. E a outra coisa também é a bênção, o exemplo, o testemunho, que isso significa no um mundo como esse. Vocês, nós e os filhos que estão, sendo, estão saindo das nossas guardas, é a última geração que vai preservar a família ou que restou da família. Porque o Apocalipse 12, verso 12, deixou claro que nós estamos vendo isso a cada dia que passa. Quando a visão de João disse, festejai os céus, alegrai-vos, porque o diabo desceu até vós, com grande ira, Agora festejar por ele. Porque o Satanás sabe que em pouco tempo lhe resta. Mas a fúria dele está aí. Nós estamos vendo isso. E uma das metas, um do alvo mais focado pelo inferno é a família. São esses pequeninos aí. Esses pequeninos. O espírito 
que atuou no faraó o espírito que atuou em Herodes é um espírito maligno que está usando hoje crianças para matar crianças então nós precisamos orar porque a família está sendo super atacada mas eu quero economizar um tempo aqui e dizer também o seguinte é, sempre usei uma frase que é, Yara me falou e que é assim que eu vejo é assim que eu vejo como uma família vive ela me disse uma vez assim, uma expressão pequena pastor Gilberto é uma benção na minha vida, eu nunca esqueci isso Gilberto é uma benção na minha vida do Gilberto nem se fala né? falando de Yara então, gente, casamento é isso. Isso aqui é um testemunho maravilhoso a respeito de um casamento. E eu fico muito contente. Tenho usado vocês como referência para mim. Vocês são um casal, é uma referência para mim. E a prova está aí. A prova está aí. Que as filhas falaram aqui. O programa está sendo feito. A família toda engajada no ministério. Olha aí. Gêmeo pastor, um gêmeo diabo, né? tem cara de diabo, um gêmeo de diabo, então, aí, família toda engajada no ministério, não tem preço que pague isso, não tem. João traduziu isso dizendo, não tenho maior alegria do que essa, de ver e ouvir que meus filhos andam na verdade. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu estou muito contente mesmo de poder participar desse momento na vida de vocês. Meus queridos, nós vamos nos colocar em pé. Vamos ler Isaías 61, verso 9. 8 e 9. Verso 8 e verso 9 diz assim. Porque eu, Senhor, amo o juízo aborrei sua iniquidade, eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um conserto eterno com eles. Quem são eles? O nove fala quem são eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quando os virem, os conhecereis. E aqui eu quero pegar essa frase aqui. Como Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Que Deus aplique a leitura da sua santa palavra no nosso coração. Qual é o segredo? No século XXI, nesse século que nós estamos vivendo, um século totalmente cético, é, materialista, qual é o segredo no século XXI de lares que sejam descendência bendita do Senhor. Está aqui um. Está aqui um. Na verdade, todo salvo, todo crente que experimentou uma experiência com Jesus Cristo, tem que ter um lar abençoado. Tem que ter um lar abençoado. Nós entendemos que as circunstâncias são diversas, onde um é crente e o outro não é. Entendemos tudo isso. Alguém que se converteu no meio do caminho, o outro ainda não se converteu. Então, mas uma família crente, o marido crente, a esposa crente. Gente, tem que ter cheiro de céu. É como foi dito aqui, né? Ah, aquelas dificuldades, as lutas, afinal, duas pessoas de mente diferente, personalidade diferente, vão viver juntas para o resto da vida, debaixo do mesmo teto. É claro que há problemas, mas são problemas que não superam a união fortalecida que Cristo nos dá. O cordão de três dobras. Não é isso? O cordão de três dobras. Tenta arrebentar um cordão de três dobras. Quem é a terceira dobra? Um só vai sentir frio, vai se aquentar. Mas dois, um aquenta o outro. Um aquece o outro. Mas aí fala no terceiro. O cordão de três dó. Entrou um terceiro na história. Quem é o terceiro? Quem é? É Jesus Cristo. O cordão de três dó é Cristo entrou no casamento. E quando Cristo 
último erro no casamento, ele é a rocha. Ele é a rocha. A rocha que os edificadores rejeitaram. Mas nós, que fomos os gentios, o mistério de Cristo, nós aceitamos e fincamos a nossa vida na rocha. Uma vez minha mãe me telefonou, saudosa memória, ela me disse assim, meu filho, o que, é que você me fala desses crentes que estão se separando? Eu disse, mãe, eu vou lhe responder com uma pergunta. Será que um casal crente que ama o Senhor, ora junto, vai se separar? Eu sei que tem muito casal aí que se separa, mas será que estavam tendo vida com Deus? Será que estavam tendo mesmo coração quebrado diante de Cristo? Quebrantamento? Porque evangelho, evangelho pregado hoje aí é muito fácil. Mas o evangelho mesmo de Cristo é cruz. É o casal abrigado na cruz. É o casal subindo a cruz. É o, cobrão, é, o, é, o, é, o, é o casal subindo lacrimoso o calvário. E quando acontece isso, como é que pode ter separação? Gente, a vida é marcada, a vida é marcada pelo relacionamento que nós temos com Deus. Bem com Deus, bem com todos. Se não está bem com Deus, vai vacilar com os outros. Haverá vacilos. Então eu queria nessa, nessa noite somente três coisinhas pequenas, para não me alongar muito, e, e compartilhar isso aqui diante dos irmãos. Qual é o tema? Eu que estou entendendo. Qual é o lema em que vive a geração de hoje? Estou falando em termos generalizados. O homem do século XXI, qual é o lema dele? Mal seja tu o nosso bem. Não é o que o profeta Isaías disse? Que os valores seriam invertidos? Ao mal chamaram de bem, o bem chamaram de mal. A luz chamaram de escuridade, a escuridade chamaram de luz. Está lá, capítulo 3 de Isaías. Então o tema, o mundo de hoje está vivendo em função desse tema. Mal seja tu o nosso bem. Agora, como é que nós podemos ter um lar assim, edificado na rocha no século XXI? Primeiro lugar. Primeiro lugar. Os lares que sobrevivem ao século XXI e prevalecerão, vencerão, são os lares de Betânia. Ué, pastor, lar de Betânia, o que é isso? na Bíblia o lar de Betânia está aqui o lar de Betânia o que que tinha no lar de Betânia? no lar de Betânia era o lar que toda vez que Jesus passava por aquela cidade de Betânia eles acolhiam Jesus Lázaro, Marta e Maria eles acolhiam Jesus então logo se entende que o lar de Betânia é o lar que acolheu Jesus é o lar onde Jesus está presente. E gente, onde Jesus está presente, tem quebrantamento. Onde Jesus está presente, tem quarto secreto. Seis. Tu, tu, quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta, clama a mim que eu te ouvirei. Simples. Tem quarto secreto na tua casa, meu querido irmão, minha querida irmã? Está tendo quarto secreto? E outra coisa, quarto secreto, eu sei que os dois oram juntos, eu oro junto com a minha esposa, é assim mesmo, nós oramos juntos, mas o quarto secreto não é para entrar com a esposa, não é para entrar sozinho, não é para entrar com o marido, não é para entrar sozinha. É aquele momento que você separa você com o noivo lá de cima. E aí você abre o teu coração, você rasga o teu coração, você se quebra diante dele. O que está faltando hoje é quebrantamento, inclusive no nosso meio. Por que que às vezes nós vamos dormir com o sol se pondo sobre a nossa ira? Quando a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira, e nós vamos dormir com essas coisas. Porque não houve quebrantamento. Quando há quebrantamento, nós levamos todas as nossas diferenças para o Calvário. Na cruz. Ali está tudo pago. Lar de Betânia 
é lar que vai para a cruz. Lar de Betânia tem quarto secreto. Lar de Betânia tem perdão. Lar de Betânia tem humildade. Lar de Betânia. Maria que morava lá era Lázaro, Marte e Maria. Por causa de Maria e todos aqueles moradores da a sua família, Lar de Betânia foi feita a melhor escolha. Lembra? Marta, tua irmã escolheu a melhor parte. Então a primeira coisa é isso. São lares bem-aventurados. Lares que oram. Lares que preservam o culto doméstico. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O culto doméstico está na UTI. Nos extertores da morte. Está agonizando. Eu não vou perguntar aqui não. Mas fica uma pergunta para vocês. Tu faz o culto doméstico na tua casa? Aí já vem aquela resposta, não tem o tempo, porque eu trabalho, o outro vai para a escola, o outro vai para Gente, quem que vem em casa, pega a Bíblia, separa 5, 10 minutos para ler um verso da Bíblia, orar para a sua família. E tem mais uma coisa, tudo aquilo que nós damos prioridade, nós achamos tempo. Agora pergunte se você está tendo tempo para orar com o Senhor. Porque tudo que é importante para você, você acha tempo. Acha? É prioridade? Vamos achar tempo. Agora por aí a gente vê como é que está a prioridade do culto doméstico. É um lar que tem temor a Deus, é um lar que mora, é um lar que criou os filhos na palavra, é um lar que está criando os netos na palavra, é um lar que é exemplo. Estou falando que é exemplo para mim. É um exemplo para mim. Eu tenho uma, eu disse aqui, já é um, é, um, é um casal que eu cito como exemplo. Então, graças a Deus pela vida. Do lar de Betânia. Segundo lugar, são lares sintonizados com o alto. São lares sintonizados com o alto. É o lar que anda de joelho, né? Vocês já imaginaram, quer ver? Quando eu, alguém disse uma vez, isso não está na vida, mas pode -se ser colocado ali. E muitos versículos tirar essa, 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 esse pensamento. Jesus falou que aquele que anda depressa nas trevas tropeça, porque não vê. Então tropeça. E alguém em cima disso fez um, um pensamento interessante. Quem anda de joelhos não tropeça. Já pensou? É, não sei se vocês entenderam o que eu falei. Fica de joelho e tenta andar. Tu não vai tropeçar. Teu corpo está sustentado. Entre joelho e o pé, você está sustentado. Então, quem anda de joelho, espiritualmente falando, não tropeça. É, eu ouvi uma, uma ilustração. A ilustração não, foi um fato que aconteceu. Tem um pastor que ele tem um. Ele trabalha com casais. É, movimento Oikos é, é sobre família e ele conta que ele, ele mais dois colegas passaram na casa de um terceiro uh, quarto pastor, eram três quatro pastores que iam viajar de carro e um acho que para um congresso e depois até um momento de lazer só entre pastores aí o, antes do carro sair o pastor Gilson Bifano, que é quem contou essa experiência ele estava ali e disse assim, irmão, vamos orar, falou para os colegas, pastor, vamos orar para que o congresso seja uma cura, o nosso encontro seja uma bênção e o nosso lazer seja uma bênção. Vamos orar. Ora você, filho, fulano, aquele que tinha entrado por último. Ora você que está aí na frente, ora para a nossa viagem, para que nós tenhamos um congresso bom, uma, uma comunhão muito boa. Aí o outro fala, tá bom. Morava. Ora, fulano, é você? Gente, espera aí. Eu fui muito grosseiro com a minha esposa, eu não estou conseguindo orar. Abriu a porta do carro, foi lá com a esposa, pediu perdão, se abraçaram, ela perdoou ele, ele foi muito áspero com ela. Aí voltou, sentou, ô oh, Senhor, agora eu não posso orar. O Senhor me perdoa, eu não devia ter falado do jeito que eu falei. Sintonia com o céu, o Espírito Santo trabalha. Porque o Espírito Santo convence. Quando o crente faz alguma coisa, cara, às vezes você quer ficar 
fritando aquilo, não tem jeito. Essa foi muito bonita. E tem a outra também, né? Que o, o marido crente e a esposa, os dois casalzinhos, esse não era pastor, não. Ele, mas eram crentes, eles eram bem, bem entrosados na igreja. Aí, o, não sei o que, que foi que, uma, que a mulher falou, o marido não respondeu mais nada para ela. Acho que ele não gostou do que ela falou. Aí, ficaram sem se falar dentro de casa. Aí, o que, que ele fez? Ele falava com ela por bilhetinho. E ela falava por bilhetinho. Aí ia ter uma reunião na, no, 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 no escritório dele. E ele então colocou um bilhetinho lá na cama dela. Mulher, me acorde seis horas, que eu tenho uma reunião importante na empresa. Que nada. Chegou no dia seguinte, o cara não acordou, e quando acordou, olhou no relógio, era um sete e pouco. Ele disse, não, não é possível, eu vou perder a reunião, o que, que eu vou falar? Mano? Aí, ele disse, nossa, a mulher devia ter me acordado. De... Aí, quando ele olha na cama, assim, tinha um bilhetinho para ele. Acorda, são seis horas. <risos> claro, isso daí é uma coisa muito simples. Não tão simples assim, mas que nos, nos mostra que não se põe o sol sobre a nossa ira, que as coisas têm que ser resolvidas dentro de casa, sintonia com o céu. Casamento sintonizado com o céu é casamento cultivado para uma descendência do Senhor aqui na terra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês, a gente quer, olha, olha você precisa ler a Bíblia, a gente quer pregar, quer dar folha e tudo, mas gente, é a vida. A vida sintonizada com Deus é o maior sermão para um crente breve. Creio nisso. É a vida sintonizada com Deus. Você, porque a sintonia com Deus é que você vai deixar claro que esse livro é verdadeiro, o que ele está falando. É a tua vida sintonizada com Deus que vai deixar claro que esse livro é verdade. Então, queridos, um lar sintonizado com o céu, um lar de Betânia. E termino. E termina um lar sintonizado com o céu. É um lar que cultiva o amor. E aqui não é necessário nem falar muito, não. Um lar cultiva o amor. Já olha para os dois ali, dois apaixonados, né? É, cultiva o amor. A gente sabe disso. Pastor Chupete, cuidado com a Yara. Yara com ele. E o amor que a Yara tem também pela obra. Não é? Ajudando o marido. Realmente é uma excelente companheira, uma excelente esposa de pastor, né? E eu agradeço a Deus também a vida que tenho na minha dona Ana, feliz Dayana com o pastor Fábio. A gente agradece, são mulheres que realmente temem o Senhor e reconhecemos que muito do nosso ministério são elas que, que empurram, que nos sustentam. Então, é, o amor ele tem que ser cultivado. E como? Não deve faltar aqueles elogios mútuos, né? Eu sempre falo isso nas mensagens que eu prego sobre família. Aquele amor que é o Eros, que vai levar a intimidade do casal, ele não, ele não começa de noite. A noite é um epílogo. O amor, que é aquele amor erótico, o amor que Deus criou, o amor correto, de um homem se relacionar com a sua esposa, ele começa de manhã quando o casal levanta. É de manhã. É de manhã. A gente acorda, e aí, dormiu bem, dá um beijinho, um tapinha, tapazinha, dá, passou meia noite, dá, tá bom, você passou uma noite um pouco. O que é trabalhar? Não, e é verdade. Porque você cultiva um jardim, você cultiva uma roça, você cultiva uma fazenda. E todo dia você tem que estar preparando e cultivando. Ela fala mesmo, meu amado entrou no meu jardim. Eu estou no jardim do meu amado. Está lá nos cantos de Salomão. O que é o jardim? O jardim é trabalhado. O quê? Tira-se. Tira-se a erva daninha. Tira-se aquilo que é danoso. E se cultiva o amor. Então começa de manhã com pequenos gestos. Gestos afetivos. E à noite vai ser o epílogo 
daquilo que foi trabalhado durante o dia. A noite é o evento. Então, querido, o amor é cultivado, o amor é trabalhado, é, pe pequenas coisas, elogios, isso é um casamento que realmente são bem-aventurados aqueles que, de Betânia, sabem cultivar o amor. Maria escolheu a melhor parte. Gente, o maior livro, o maior livro de orientação para uma vida íntima do casal está na vida. São os cânticos dos cânticos. Os cantos de Salomão. Quer saber o que é uma vida íntima de um casal? Não precisa comprar livro, não. É bom ler, mas está aqui. Eu sou do meu amado, meu amado é meu, acabou. Ele vem para o meu jardim, eu vou para o jardim dele, trabalhando, cultivando. Ó oh, tu, queridas minhas, mais linda entre as mulheres. Está tudo ali, não está? Está no cântico. Deveria se pregar uma mensagem no livro de cânticos. Principalmente no mês do lar. Esse livro deveria ser o mais pregado no mês do lar nas nossas igrejas. Porque esse livro é um verdadeiro manual de uma vida íntima de um casal abençoado. Então, queridos, uma bênção estar aqui com vocês e graças a Deus pela vida de vocês. Ninguém, nós estamos falando aqui num tempo muito difícil que nós estamos vivendo, ninguém, mas ninguém, pode destruir o que Deus instituiu. E enquanto nós estivermos aqui, em nome de Jesus, nós vamos deixar claro para esse mundo que está sem norte, esse mundo que quer que o mal seja o bem deles, nós vamos deixar claro que um lar alicerçado em Cristo é um lar que vem o que vier. Vem o que vier. Vem as procelas da vida. Mas Jesus disse, aquela casa não será derrubada, porque ela foi edificada em cima de mim, na rocha, que é ele. Yara, Gilberto, Jesus os abençoe. Amém. 40 anos, que bênção, que bênção, que bênção, é isso. Que bênção para a família, que testemunho para os jovens que estão aqui, para a família, para os seus filhos, para os seus netos, netas. Um testemunho muito grande e para nós também. Que Jesus os abençoe. Amém. Amém. Nosso Deus e Pai, agradecemos por esse momento tão lindo, onde testemunhamos a luz da tua palavra que nós temos lá naquela zona da terra, na terra chamada Santa. Ó oh Deus, nós te louvamos, porque ali realmente Jesus foi acolhido, ali foi escolhida a melhor parte e ali entrou a vida no lugar da morte ó oh Deus, obrigado pela vida do Gilberto pela vida da Yara pela vida dos filhos das filhas, das filhas dos genros dos netos, essa família tão maravilhosa obrigado Senhor em nome de Jesus e para o louvor da sua glória amém então graças a Deus por tudo nós agradecemos a todos que vieram que tudo o que aconteceu a mensagem da Palavra de Deus seja gravada aí no seu coração. Faça o possível para preservar seu casamento. Não deixe que Satanás destrua seu casamento. Né? Fique firme no Senhor. Nós casamos para ser um, um do outro. Esse negócio de sair para lá e abandonar a família. Isso não é de gente que teme ao Senhor. Então que essa mensagem, esse testemunho fique gravado em cada coração nesta noite. Deus abençoe grandemente. Amém, pastor. Então, já quer falar uma coisinha? Sem dúvida, eu gostaria de agradecer muito a presença de todos. E para mim, esse culto foi assim, uma bênção na minha vida. E eu gosto muito de se perguntar assim, o que, é que você quer de presente? Quer uma viagem? Quer uma joia por cara? Ou você quer comemorar na igreja, agradecendo ao Senhor? Eu escolho a terceira opção. E a nossa igreja aqui é uma família para mim. Eu amo demais os irmãos aqui. E para mim é muito bom comemorar essa data aqui na igreja com a presença dos meus irmãos, meus parentes, meus amigos. Deus abençoe a todos. Amém. Tem um lanchinho, viu, gente?